தொடர்ந்து சர்ச்சையில சிக்கிட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யூடியூபர் தான் இர்ஃபான் எல்லாமே கடைசியில் என்னன்னா அந்த பணம் நான் எனக்கு எவ்வளோ வியூவர்ஷிப் கிடைக்குது அதால் எனக்கு கூகுள் இந்த இதில் இருந்து எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணும் ஒரு எங்கலி டீச்சர் உதயநிதி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்க கம்மியாக பேசுமா அப்போ நீ எதுக்கே நீ கால் பண்ணுற நீ என்னத்துக்கு ஒன்று எவன் கெஞ்சினா நீ வந்து மந்திரி ஆகணும்னு ஊழல் <laughs> 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 இந்த விஜயெல்லாம் பேசு வந்துருக்குல்ல அரிசியலுக்கு இதெல்லாம் இது நல்லா தான் இதெல்லாம் பண்ணணும் இதை முதல் பேசணும் இதை பேசாம போய் அங்கே போய் மாநாடு போட்டு என்ன யூஸ் தெர் இஸ் கரப்ஷன் தெர் இஸ் கரப்ஷன் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் நாங்கள் ஹெல்த்தில் இருந்தேன் அதனால நாங்கள் பார்க்குறோம் நாங்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டோம் ஐயோ இது வந்து ஊடகங்கள் மூலியமா ஐ ஹோப் அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்டாலினோ இல்லாட்டி டெபியூட்டி சிஎமோ இந்த இதை பார்த்து என்னென்னு வந்து எங்களை கூப்பிட்டு கேளுங்க நாங்கள் ஆன்சர் பண்ண தயார் இது விட்னஸ் கொடுத்த எவிடன்ஸ் கொடுத்தாலும் தயார் தொடர்ந்து சர்ச்சையில் சிக்கிட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யூடியூபர் தான் இர்ஃபான் ஒரு கார் கல்யாணம் உடனே கார் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க குழந்தையோட ஜெண்டர் என்னன்னு சொல்லிட்டு அவர் வெளியிடுறாரு அதில் ஒரு பிரச்சனை அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட குழந்தை பிறக்கும்பொழுது அந்த ஹாஸ் ஹாஸ்பிட்டலுடைய சர்ஜரி செய்யக்கூடிய இடத்துல இருந்திருக்காரு குழந்தைக்கு வந்து தொப்புள் குடி கட் பண்ணி விட்டுருக்காரு இந்த யூடியூபர்ஸ் ஐ திங்க் நானும் அந்த கேட்டகரியில் வரேன் மெனி ஆஃப் டைம் வந்துட்டு யூடியூபர்ஸ் வந்து ஒரு கொள்கையோடு வரல தட் இஸ் ஒரு தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆக்டிவிஸ்ட் ஆல்சோ லைக் அவங்கள வந்து அவங்க ஆக்டிவிஸ்ட்னு கூப்பிட்டுருக்குறாங்க பட் சொல்கிறத ஒன்றும் செய்ய எல்லாமே கடைசியில் என்னென்னா அந்த பணம் நான் எனக்கு எவ்வளோ வியூவர்ஷிப் கிடைக்குது அதால் எனக்கு கூகுள் இந்த இதில் இருந்து எவ்வளோ பேமெண்ட் வருது இதுதான் மெனி பீப்புள் பட் நிறைய பேர் வந்துட்டு நிஜமாகவே மக்களை திருத்தணும் லைக் மக்களுக்காக நல்லது செய்யணும் மக்களுக்காக நல்ல மெசேஜ் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்க வெறியிறார் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு சவுக்கு சங்கர் அண்ட் அவங்க என்ன அயோக்கியத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேப் டீட்டு பிளாக் மெயில் பண்ணுறது நிறைய யூடியூபர்ஸ் பிளாக் மெயில் பண்ணுறாங்க இது தவறு அப்போ வந்துட்டு இந்த பையன் வந்துட்டு சரி இட் இஸ் இஸ் ரைட் ஈ வேண்ட் அப்ராட் போய் அந்த குழந்தை எந்த ஜெண்டர் சரி தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது வந்து அந்த கண்ட்ரியில் இட் இஸ் அக்ரி பட் நாட் நம்ம நாட்டில் வந்து இட் இஸ் நாட் தே டோன்ட் அலோவ் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த லா ஓகே இட் இஸ் பனிஷபிள் ஆக்சுவலி இந்தியாவில் வந்து நம்ம ஜெண்டர் வந்து இது பார்க்குறது இட்ஸ் பனிஷபிள் பட் வந்து அப்படி போய் பார்த்துட்டாலும் அது போய் சொல்லிட்டு இருக்கிறது தவறு அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு நீங்கள் மற்றவங்களுக்கும் இது ஒரு முன் உதாரணமாக பண்ணீங்க எல்லோரும் வசதி இருக்கவெல்லாம் போய் வெளிநாட்டில் போய் இந்த ஜெண்டர் வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டானா அது ஏதோ ஒரு பெரிய இது இது என்ன இது இஸ் யோர் பர்சனல் திங் இதெல்லாம் பப்ளிக் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறது இது வந்து பப்ளிசிட்டிக்காக இதெல்லாம் சீப் பப்ளிசிட்டி ஓகே அதில் எனக்கு ஐ பீன் வாட்சிங் இந்த ப நான் யூடியூப்பில் பேச அந்த பையன் பார்த்து அந்த ப அந்த பையனை பற்றி நிறைய நியூஸ் வருது இதை வந்து தவறு ரெண்டாவது வந்து இந்த தொப்புள் கொடியை தானே கட் பண்ணுறது இஸ் வெரி ராங் அந்த எந்த ஹாஸ்பிட்டல் அலோவ் பண்ணிச்சா அதுவும் தப்பு ஓகே இந்த டாக்டர்ஸ் ஆல்சோ ஷுட் ஹாவ் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை வந்துட்டு அந்த டாக்டர்ஸ் பண்ணும்போது நீ எடுத்து யூடியூப்பில் போட்டு போட்டாங்கன்னா இட் இஸ் எஜுகேட்டட் பிகாஸ் வி டூ கெட் சம் மெடிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் தட் இஸ் எஜுகேட்டட் பட் வந்துட்டு நீ போய் வந்து பண்ணுறது வந்து யூ நீ யூ கே நாட் டேக் த திங் இன் டூ நாளைக்கு எதோ ஒன்று ஆச்சுன்னா ஹூஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் இட் கேன் பி யோர் சைல்ட் பட் யோர் செட்டிங் ஒரு தப்பு முன் உதாரணம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேலே இந்த கவர்மெண்ட் ஏதோ ஃபைன் போட்டிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய இது அதுக்கப்புறம் அந்த மாசு மினிஸ்டர் வந்து ஏதோ நான் விடவே மாட்டேன் எப்படியோ ஒன்று வந்து தண்டிச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேட்டி கொடுத்துட்டு நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் இந்த மாசு எவ்வளோத்துக்கு யோகியமானவர்னு சொல்லிட்டு என்னோடய பர்சனல் இது நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் அவ்வளோ ஒரு ஊழல் நடந்துச்சு வெதர் இட்ஸ் த மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் கவுன்சிலு இல்லாட்டி இந்த மெடிக்கல் எஜுகேஷன் டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ப்ளஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கிளினிக்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் ஊழல் தவறு நடக்குது ஓகே அப்போ வந்து நான் வந்து இந்த மாஸ்டர் கிட்டே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்ல போனேன் ஏன்னா பிகாஸ் எவ்ரிபடி சார் ரொம்ப நேர்மையானவர் ரொம்ப இதுன்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சி சரி நேர்மையானவராட்டு இருக்குது நம்ம போய் சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து இது
அப்ப சொல்ல போகும்போது அரை நாள் என்ன கத்துறாரு நீ ஊழல்வாதி நீ ஊழல் இப்படி சொல்லிட்டு நான் என்ன பிரச்சனைகள் சொல்ல ஆரம்பிக்கல சும்மா கரப்ஷன் வேர்டு தான் யூஸ் பண்ண அதுக்குள்ளார இப்படி எப்படியாப்ப நான் கூட என்னோட என்னோட ஆஃபீஸ் கொலீக் இருக்கும்போது நான் எப்படியே சொன்னேன் இவனோட என்னென்ன நான் பேச இருக்கு வா நம்ம கொலைட்டு மூஞ்சாட்சி மாதிரி பேசி அதே அந்த ஆளுக்கு ஒரு அவமானம் ஒரு மந்திரியை வந்து ஒரு லேடி வந்து இவனோட என்ன பேசுறதுன்னு சொல்லி வாக் அவுட் பண்ணா அந்த ஆளுக்கு தான் அது அவமானம் எனக்கு ஒன்றும் அவமானம் கிடையாது நீ வந்து எனக்கு நீ பதவியில் உட்காந்து நீ துஷ்பிரயோகம் பண்ற அப்போ இந்த போன மலையில ஒரு எங்கலி டீச்சர் உதயநிதி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் சொல்றாங்க அந்த ஆளுக்கு அந்த பொறுமை இல்லை கம்மியாக பேசுமா அப்ப நீ எதுக்கே நீ பாலிட்டிக்கல நீ என்னத்துக்கு உன்னை எவன் கெஞ்சினாங்க நீ வந்து மந்திரி ஆளுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாலினுக்கும் கொஞ்சம் புத்தி இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மெடிக்கல் அந்த ஆள் வந்து ஒரு வக்கீல் ஹெல்த் மினிஸ்டராக போட்டிங்கன்னா ஹீ இஸ் நாட் டூயிங் எனி சர்வீஸ் டு திங் இந்த ஆள் வந்து ஆக்சுவலி இஸ் யூஸ்லெஸ் நான் எவ்வளோ பேசி என்னோட பர்சனல் பேட்டிலேயே நான் பேசியிருக்கேன் நான் வந்து ஐ ரிவன் ரிட்டன் அ லெட்டர் டு த சிஎம் செல் பிளஸ் கார்னர் ஸ்டாலினுக்குமே எழுதியிருக்கேன் அந்த ஆள் வந்து யாரோட பேசுறேன்னு தெரியாம ஒரு திமிரா பேசுது அது நானும் அரசியல் வந்து எயிட்டி எயிட்ல இருந்து இருக்கிறேன் நானும் ஒரு பெரிய ஆல் இண்டியா கட்சியில வந்து ஒரு ஜெனரல் செக்ரட்டரியா இருந்திருக்கேன் எங்க தாத்தா வந்து ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டா இருந்திருக்காரு இட்ஸ் அ சிக்னேச்சரி டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அந்த ஆளோட டிபார்ட்மெண்ட்ல ஊழல் 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 அவ்வளவு ஊழல் நடக்குது அந்த மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஒரு ஊழல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஊழல் ஏன் என்ன எனக்கு வேண்டிய எங்கள் ஸ்டாஃபோட பேரை வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் தப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த குழந்தையோட உயிருக்கு யார் பாதுன்னு சொல்ல போகிறாங்க அந்த குழந்தையோட எந்த எந்த ஃபோரத்தில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு சிடுமூஞ்சி மினிஸ்டரை வச்சுக்கிட்டு ஸோ அந்த ஆள் வந்து அந்த இர்ஃபானை திட்டுறாரு அது என்ன இது இஃப் ஈஸ் அவர் பேசுகிறது கரெக்டாக இருந்தோம்னா ஐ அப்ரிஷியேட் பட் வந்து நீங்கள் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேலே ஐம்பதாயிரம் ஃபைன் போடுறீங்க அதுவும் கரெக்டு பட் நீங்க உன் பக்கத்துல இருக்க உன்னோட பிஏ எல்லாமே ஊழல் அந்த ஆள் கூட இருக்க எல்லாம் பிஏ கொள்ள அடிக்கிறாங்க காசு அரிசிட்டு எனக்கிட்டே வாங்கியிருக்காங்க கேட்டா கட்சிக்கு கட்சிக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அதை போய் கேட்க போனா நம்மள ஹாரஸ் பண்றாங்க அப்ப இதெல்லாம் போய் எங்க போய் பேசுறதுக்கு இருக்கு இந்த இர்ஃபான் செஞ்சது தப்பு தான் பட் இதே மாதிரி இவங்க எல்லாத்து மேல ஆக்ஷன் எடுப்பாங்களா இந்த மாசு இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்த மெடிக்கல் பற்றி பேசும்பொழுது நர்சிங் படித்த மாணவர்கள் வந்து இப்போ பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதை பற்றி அது வந்துட்டு நான் கீழே வந்து அந்த தமிழ்நாடு நர்சஸ் அண்ட் மிட்வைஸ் கவுன்சிலோட ரிஜிஸ்ட்ரார் டாக்டர் ஆனி கிரீஸ் பொம்பளை உட்காந்துட்டு இருக்கு அது மாதிரி ஒரு ஊழல் பேய் இந்த வாழ் இந்த ஜென்மத்தில் நான் பார்த்துருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஊழல் பிசாசு நீங்கள் இப்படியே போட்டோம் எனக்கு ஐம் ரெடி டு ஃபேஸ் சார் பிகாஸ் என் காலேஜ் மேலே அவ்வளோ எனக்கு பிரச்சனை பண்ணுது அதுக்காக நான் இதை பேசலை அதை வந்து நான் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன் நான் அந்த பொம்பளை மேலே ஆல்ரெடி டிவிஎஸ்சிலையும் லோ ஃபைட்டாலும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் பட் இட்ஸ் அ ஸ்லோ ப்ராசஸ் இவ்வளோ நம்ம நாட்டில் ஊழல் பற்றி எப்படி கேசஸ் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் நம்ம கூட உயிரோடு இருக்க மாட்டோம் கேஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த பொம்பளை ரீசெண்டில் வந்து என்ன பண்ணிருக்கு இந்த ரெண்டு வருஷம் ஒரு வருஷம் கோர்சஸ் எல்லாம் இந்த நர்சஸ் இது சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் டிப்ளமா கோர்ஸ் அந்த காலத்தில் படிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வசதி இருக்காது நர்சஸ் போய் ஒரு ரெகுலர் காலேஜ் கட்டி படிக்கிறதுக்கு அவங்களாம் ஏழு வீட்டு குழந்தைங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கே இப்போ அந்த ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு முன்னால துபாயில இருந்து நிறைய பொம்பளை பிள்ளைங்க எனக்கு போன் பண்ணி ஒருத்தர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் மூலியமா என்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணாங்க மேடம் என்ன பண்றது இப்போ இதா இந்த பொம்பளை பேசுனதால எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எஃபெக்ட் ஆகுது ஏன்னா இந்த காலேஜ் சொல்லலாம் இந்த எங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து தி ஆர் ஹாப்பி நாங்க செய்யற சர்வீஸ் பட் இந்த பொம்பளை இப்படி பேசுனதால அவங்க எல்லாரும் வந்து திருப்பி போய் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு சொல்றாங்க சொல்லி அந்த நேரத்துல அந்த ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அப்போ நீ பார்த்துட்டு தானே இருந்த அப்போ இந்த கவர்மெண்ட் இந்த கோர்ஸ் அட்லீஸ்ட் அபாலிஷ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதுவரைக்கும் இப்போ சொல்லு இந்த இந்த வருஷத்துக்கு மட்டும் படித்தவங்களெல்லாம் இல்லை இனிமேல் அப்படி படிக்கிறது ஒரு நியாயம் அப்போ வந்து இந்த பொம்பளை பெரிய தாயதோ யோகிய சிகாமணி மாதிரி அது மாதிரி ஊழல் பொம்பளை என் வாழ்க்கையிலே பார்த்துது என் காலேஜ்லேயே என்னோடய காலேஜ் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லும் ஆயிரத்தி அறுநூறு சதுரடி இருக்குதுங்க ஆனால் அவளோட வந்த ஆளுங்க அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் கமிட்டி எல்லாம் ஊழல் வாதிங்க எல்லாம் தங்கத்தான் கேட்கும் இந்த பப்ளிக்கு தங்கம் தங்கமாக நம்ம இது கொடுக்கணும் ஊழல் பணம் அப்போ வந்து ஆயிரத்தி
நான் வந்து அதை சொல்ல விரும்பினா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் நான் ஃப்ரீயாக படிக்க வச்சேன் இல்லையா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நிறைய பேர் மிடில் ஈஸ்டில் இருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி மேடம் எங்களுக்கு என்ன ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க மேடம் இந்த பொம்பில் பேசுனதால எங்களுக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளம் எல்லாரும் இப்போ வேலையில் இருந்துச்சா அப்போ எவ்வளோ பிள்ளைங்களோட வாழ்வாதாரத்தை இது பாதிக்கப்பட்டுருக்கு நீ யோகி சிகாமணியாக இருந்தால் நீ கரெக்டு இவளோட ஊழல் பணம் வாங்குறது இவள் டிரைவர்ஸு இவளுக்கு மூணு நாள் வீடு இருக்குது அப்போ இந்த இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நீ எப்படி சம்பாதிச்ச பதினஞ்சு வருஷமா பன்னெண்டு வருஷமா அதே பதிவில் உட்காந்துட்டுருக்கு நிறைய பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் காலேஜஸோட பிரின்ஸிபல்ஸ் எல்லாம் இது மிரட்டி மிரட்டி ஏன் என்ன பண்ணுது நீ என் வழிக்கு வராட்டி உன்னோட உனக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் கேன்சல் ஷி ஹேஸ் நோ ரைட் இது வந்து யூ நான் வந்து டிகிரி வந்து எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி வாங்கினேன் நீ யார் அந்த டிகிரியை வந்து இவ வந்து பெரிய இது ஏ ஒன்லி ஹேவ் டு கோ ரிஜிஸ்டர் தேர் தட் இவர் இந்த ஸ்டூடெண்ட் படித்து இவங்க நர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட்னு சொல்லி அதை வந்து அது துஷ்பிரயோகம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாவம் எல்லாம் வெளிநாடு போகும்போது இவங்ககிட்ட போய் எதோ சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அது ஒவ்வொரு சர்டிஃபிகேட்டும் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பணம் வாங்குது இதெல்லாம் ராங் எந்தெந்த கவர்மெண்ட் இந்த மாதம் இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாரா இந்த ஹெல்த் செக்ரட்டரிக்கு நான் லெட்டர் எழுதியாச்சு இந்த ஹெல்த் செக்ரட்டரிகிட்ட நான் மூணு மாசம் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டிருக்கேன் கொடுக்கறது இல்லை எனக்கு <laughs> <laughs> எனக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரியும் நான் இப்படி பண்ணிடுவேன் அப்படி அந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் பாவம் தே கம் ஃப்ரம் லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸ் புரியுதுங்களா நர்சிங் படிக்க ஒருத்தவங்க எல்லாம் பாவம் லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸ் ரொம்ப போர் ஃபேமிலிஸ் அப்போ அந்த வாழ்வாதாரம் அவங்க குடும்ப இதெல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட் பார்க்காதான் இது வந்து இப்போ நான் கீழே ஒரு பேட்டி போட்டிருக்கு நான் ஐ கால் அப் கோபால் ஐ சட் கோபால் இந்த மாதிரி பொம்பளைக்கு தான் நீங்கள் வந்து பேட்டி எடுக்கிறீங்களே நான் அதுக்கு எதுக்கு ஒரு பேட்டி கொடுக்க தயாருங்க உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் எழுதணும் ஏ எப்படி இப்ப தேர் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தப்பு பண்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நீ ஆக்சன் எடுங்க அப்ப ஏன் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு முதல் சாங்ஷன் கொடுத்துச்சு இல்லாட்டி அது ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கு தப்பான தட் இஸ் ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஒவ்வொரு இது சொல்லும் ஸ்கில் இப்ப இந்த மோடி கொண்டு வந்தார் பாருங்க ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சர்டிபிகேட் கோர்சஸ் கொண்டாடணும் அந்த டைம்ல அது கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீ வந்து அது தப்புன்னு சொன்னா இந்த படிச்சுட்டு போன பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கை என்ன நடக்கும் நீ அதுக்கு தானே ஸ்கில் இருக்கணும்னு சொல்லி தானே நீ இவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் பணம் வாங்கி நிறுத்தி <laughs> I I can go to court and fight. அதுக்கு கோர்ட்டில் ஏதோ போய் இப்போ நான் கோர்ட்டில் ஜெயிச்சுட்டேன் அது எல்லாம் ஃப்ராடு இந்த அங்கே எவனா காசு கொடுத்துருக்கோம் ஏதோ பண்ணியிருக்குது இப்போ அந்த பொம்பளை என்ன பண்ணிட்டு நான் கீரனில் அந்த அசோசியேஷனோட தலைவர் பற்றி அவ தூராக பேசி அந்த ஆள் வந்து ஊர் ஊராக ஓடிட்டு இருக்காரு அவர் என்ன அப்ரோச் பண்ணலாம் நான் சார் நான் ஒன்றும் பயப்பட மாட்டேன் தம்பி இந்த மாதிரி பொம்பளைக்கெல்லாம் நான் வந்து என்னை எந்த ஊடுக என்னை கூப்பிட்டு கேட்டால் நான் கண்டிப்பாக நான் அந்த பொம்பளை பற்றி பேசுவேன் நானாக போய் பேச மாட்டேன் பட் அவங்க என்னை கூப்பிட்டா நான் பேசுவேன் நான் இப்போ ஆக்சுவலி கோபால் கிட்ட சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வந்து அது இது பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி நான் வந்து உங்களை பற்றி பேசுவேன் பிகாஸ் நான் கீழ்க்கெல்லாம் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஓகே தேர் ஆல் நைன்டி ஒன்லேருந்து இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரபிஷ்லாம் எழுதக்கூடாது இந்த பொம்பளை சொல்கிறதுனால இப்போ இந்த பொம்பளையால் இப்போ வந்துட்டு எவனோ ஒருத்தன் தமிழ் நாங்கள் படிச்சுருக்கலாம் நான் கீழே ஓகே அந்த அதிகாரி தமிழ்காரனாக இருக்கலாம் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க நான் இப்போ வந்து ஒரு அரபுக்காரை பார்த்தேன் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் நல்லா தமிழ் பேசுகிறோம் படிக்கிறாரு நான் இவ்வளோ ஷோ ஷாப்டு அப்போ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் படித்து போட்டு இல்லாட்டி கேட்டுட்டோ இப்போ இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேத்தோட வாழ்வாதாரம் கெடுது அதுக்கு இந்த ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஈவன் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இதெல்லாம் பார்க்கணும் இந்த உதயநிதி இந்த டெபியூட்டி சிஎம் கூட இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆஃபீஸர்ஸை முதல்ல வைக்காதீங்க பூனைக்கு மணி கட்டுறது யாருன்னா நம்ம யாரும் ஒற்று செய்யணும் அவர் வந்து இந்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டும் கூட தெர் இஸ் கரப்ஷன் தெர் இஸ் கரப்ஷன் இன் எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் நாங்கள் ஹெல்த்தில் இருந்தால் கண்ணால் நாங்கள் பார்க்குறோம் நாங்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டோம் அதில் இது வந்து ஊடகங்கள் மூலியமாக ஐ ஹோப் அட்லீஸ்ட் இந்த ஸ்டாலினோ இல்லாட்டி டெபியூட்டி சிஎமோ இந்த இதை பார்த்து என்னென்னு வந்து எங்களை கூப்பிட்டு கேளுங்க நாங்கள் ஆன்சர்
நீங்களும் குப்பை குழிக்கு போக போகிறீங்க நானும் குப்பை குழிக்கு தான் போக போகிறேன் அதுக்கே நீங்கள் பேசுனாலும் நான் குப்பை குழிக்கு போக போகிறது இல்லையா பட் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஆட்சியாளர்கள் வந்துட்டு ஒருத்தர் ஒரு பேசுகிறாங்கன்னா எதுக்கு பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு கேளுங்க நாங்கள் அதே மாற்றுங்க இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வந்தால்தான் ஆட்சி நீக்கும் நீங்கள் எப்படி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வருவீங்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஊழல் வச்சுக்கிட்டு எந்த டிபார்ட்மெண்ட் போங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஊழல் ஆர்டிஓ ஊழல் சர்வே ஊழல் வில்லேஜ் ஆஃபீஸர் ஊழல் பட்டா ஊழல் எது பார்த்தாலும் ஊழல் சார் அப்போ பாமர மக்கள் எங்கே சார் போவாங்க பணக்காரன் வசதி இருக்கவங்க கொடுத்துட்டு போவாங்க இப்போ நான் பணக்காரியும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் அதாலேயே நான் பாதிக்கப்படுறேன் அப்போ என்னை விட்டுருங்க நான் ஒரு தேவையில்லாத ஒரு இது பட் எவ்வளோ பேர் ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் லைக் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்லாம் எப்படி இதெல்லாம் போய் இருபது லட்சம் பத்து லட்சம்னா ஒரு பட்டா கொடுக்க முடியுமா இதெல்லாம் வந்து இந்த ஊழல் அது பேசுறது மட்டும் இந்த அரசியல்வாதிங்க இது இதுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க முற்றுப்புள்ளி என் மாதிரி ஆற்றல் நிறைய பேர் பேசுறவங்க இந்த சவுக்கு சங்கர் பேசலாம் சும்மா பிளாக் மெயிலிங் அதெல்லாம் ரப்பிஷ் வந்துட்டு நான் வந்து வித் எவிடன்ஸ் கொடுக்க தயார் இப்போ என்னோட ஆட்சியாளர்கள் என்னை கூப்பிட்டு ஏன் கிட்டமா நீங்க இப்படி பேசுறீங்க என்ன இதுன்னு சொல்லி கேட்டுட்டோம் அவங்க நல்லதுக்கு தான் அவங்க நிஜமாவே மக்களுக்கு சேவை பண்ண வந்துருக்காங்கன்னா இந்த மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் மக்கள் அட்லீஸ்ட் பத்து பேர் பதினோரு பேர் இருபது நூறு அப்படி பேச ஆரம்பிக்குது நான் ஒரு ஆள் மட்டும் மாற்ற மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியாது இந்த பணம் எல்லாம் ஒட்டாருங்க என்னைக்கும் ஒரு நாள் இதெல்லாம் போய் அவங்களுக்கு குடும்பங்களே அந்த வாரிசுகளே அனுபவிப்பாங்க டோன்ட் திங்க் தட் டெல் பி ஹாப்பி இது நல்லதுக்கே இல்லை இதை வந்து முற்றுப்புள்ளி ஆய் இப்போ இந்த விஜய் எல்லாம் பேசு வந்துருக்குல்ல அரசியலுக்கு இதெல்லாம் இது நல்லா தான் இதெல்லாம் பண்ணணும் இதை முதல் பேசணும் இதை பேசாம போய் அங்கே போய் மாநாடு போட்டு என்ன யூஸ் நான் வந்து ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கணும் நான் ஊழலை பத்தி பேசுறேன் நான் முன் உதாரணமா இருக்கணும் அந்த காலத்துல ப படிப்போம் இந்த இது இது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் ஃபிலிம்த்ராஃபி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ப்ரைவேட்ல இப்போ கோயம்புத்தூர்ல எங்களுக்கு குப்புசாமி நாயுடு மெடிக்கல் இது ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அப்பெல்லாம் அந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி இந்த கான்வென்ட் ஸ்கூல்ஸ் இந்த கிறிஸ்டின் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் எவ்வளோ கம்மி அன்றைக்கி வந்து அவங்களாம் தே டிட் இட் ஆஸ் அ சர்வீஸ் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இஸ் அ பிஸ்னஸ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் அ பிஸ்னஸ் இந்த கோவிட் டைமில் எவ்வளோ பேர்த்தோட இது உறுப்புகளை பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க அரசியல்வாதிகளுக்கும் தெரியும் தேவை இன்வால் டாக்டர்ஸ் இன்வால் பர்ஃபெக்ட் எனக்கு தெரியும் எனக்கு இப்போ ஒரு ப ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் ஒருத்தர் என்னோட ட்ராவல் பண்ணுறவர் சொன்னாரம்மா நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த ராஜீவ் காந்தியில் வேலை செஞ்சுன்னு இதெல்லாம் நடந்து நான் நல்லாவே தெரியும் நான் இதை பற்றி அந்த கோவிட் வந்தப்பே நான் பேசிட்டேன் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்போ அந்த பாடிஸை கொடுக்கல அந்த மக்களுக்கு அதாவது ஏழை மக்கள் எல்லாம் போய் சண்டை போட்டு கேட்க முடியல அதே ஒரு பணக்காரனா அவன் பாடியை கொடுத்தாங்க இப்போ வசந்த் அந்த வசந்த் அண்ட் கோவோட அவர் பாடியை கொடுத்தாங்க நம்ம அந்த முதலியார் இவர் எத்திராஜ் முதலியாரோட பாடியெல்லாம் கொடுத்தாங்க பட் இப்போ சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் யாரும் ஒருத்தர் இறந்துருந்தாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் பாவம் அந்த பாடி வந்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு அது இப்போ வீட்டில் போய் ஃபோட்டோ பார்த்துப்போம் இந்த போ மூஞ்சி பார்க்காட்டி ஒன்றும் இல்லைன்னு அப்படி அரகண்ட்டாக பேசுகிறாங்க அப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் ஊழல் பண்ணுதாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு பழமொழி இந்த காலத்துலேயே தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இன்று கொள்வான் அது அரசு நின்று கொள்வான் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் சொல்லி இதெல்லாம் நடந்தே தீர்வும் சார் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது யாரோ ஒரு அரசியல் தலைவர் கண்டிப்பாக இந்த நாட்டுக்காக வந்து இந்த ஊழல்களை இதெல்லாத்தையும் கேள்வி கேட்குற ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து மக்கள் மத்தியில் நாங்களும் நன்றி